സ്റ്റഡി ബില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻജിനീയറിംഗ് ഫാർമസി ആർക്കിടെക്ചർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഡ്മിഷനാണ് അഡ്മിഷന് ആദ്യമായിട്ട് നാം ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്രമാത്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശത്തിന് ആകെയുള്ളത് അര ലക്ഷം സീറ്റുകളാണ് അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം സീറ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ബി ടെക് സീറ്റുകളിൽ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലുള്ളത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളാണ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്വയസ്ര കോളേജുകളിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം സീറ്റുകൾ സർക്കാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് സീറ്റുകളാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കാലക്ഷത്തോളം സീറ്റുകൾ ഒഴിവ് വന്നിരുന്നു ഈ വർഷവും അതുപോലെ ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എൺപത്താറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരാണ് ഫാർമസി പരീക്ഷ എഴുതിയത് അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നാല് സർക്കാർ ഫാർമസി കോളേജുകളും മൂന്ന് എയ്ഡഡ് കോളേജ് മറ്റ് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുമാണ് ഈ ഒരു ഫാർമസിയൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് ആർക്കിടെക്ചർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ആകെയുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സീറ്റുകളാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഓപ്ഷൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം പതിനാറിനാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സി ഇ ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക കീം രജിസ്ട്രേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ എന്നുള്ള ഇതിലൂടെയാണ് നാം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൈഡ് ബാറിൽ മുകളിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാവണം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സിന് ചേരണം ഏത് കോളേജിലാണ് ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം ആവണം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്